Dažādu faktoru ietekmē saspīlējums Baltijas valsts darba tirgu ir pieaudzis. Par notiekošām pārmaiņām un nepieciešamiem soļiem 2. oktobrī gadskārtējā Latvijas bankas tautsēniecības konferencē sprieda eksperti, politikas veidotāji un uzņēmēji. Skatoties situāciju darba tirgu, mēs redzam, ka darba tirgs ir diezgan silgs. Un tam ir gan cikliski iemesli, gan arī struktūrāli ilgtermiņi iemesli. Un ko mēs šodien diskusijas redzam, ka šīs problēmas darba tirgu nepazudīs. Sākot ar valdību, veidojot kopēju uzstādījumu, uzņēmumi, uzņēmēji, iedzīvotāji, visiem šajā procesā ir jāiesaistās. Tikai tad tas iznākums, proti, straujāks ienākuma kāpums, augstāks labklāpes līmenis, tikai tad tas būs iespējams. Lai mazinātu darba spēku trūkumu, eksperti mūdina efektīvāk izmantot iekšējo resursu, īpaši uzmanību veltot noteiktām cilvēku grupām. Piemēram, vīriešiem ir svidējā vecuma vai jauniešiem. Iespējas tiek saistīts arī ar zināšanu un prasimu līmeņu uzlabošanu, kā arī tehnoloģiju attīstību, kas vienlaikus tiek vērtēt arī kā izaicinājums. Lai iet Latvijas ekonomika laikam līdzi, lai iedzīvotāji turpinātu pelnīt vairāk, tad gan automatizācija, gan moderno tehnoloģiju izmantošana ir vienkārši neizbēgama. When we look at data from the International Federation of Robotics, it turns out that our what we call the robot intensity, which is measured as the number of robots in relation to the number of workers, is extremely low for Baltic countries. It is uh, barely uh, existing, so this suggests that automation journey for the Baltic countries has not yet started. One possible answer is that the wage level in the Baltic countries is sufficiently low so that uh, firms do not have the incentive to invest in automation. Um, another uh, uh, reason could be that our Baltic firms are not uh, facing severe competition from other low-wage countries around the world, especially China, because this is what we see drives automation uh, both in, in the Danish economy but also more generally. Kūtrā tehnoloģija ieviešana liek jautāt, vai nepieciešama papildu motivācija no valsts puses vai arī galvenā loma jāuzņems uzņēmējiem. And the important question is whether this is just the way it should be or whether there is a problem. Uh, it might be that our firms are doing the calculations that our labor costs are sufficiently low, so uh, there's no incentive basically to start the automation journey. Uh, another possible uh, answer could be that uh, firms simply do not know, they are not aware, they do not have sufficient information on how they should go about automating their production. And if it is the, the last one, information barriers or other barriers, this is something that would be crucially important to understand better before uh, designing economic policies. Tas viedoklis nāc no uzņēmēja. Ja? Ir pašiem vairāk jāiesaistās modernājās tehnoloģijās, ir pašiem apkārt jāskatās, ko dar konkurenti, ir pašiem jādzīvo līdzi laikam. Konferencē uzmanība tika pievērsta arī izglītības sistēmas grūtībām, tik līdz darba tirgus prasībām. Būtiskā lieta, kur mēs vēl ar vien pievēršam pārāk maz uzmanības valstī kopumā, ir mūža izglītība. Prasmas ir jāuz labo un jāatjauno nepārtraukt. Jā, līdz ar to, arī tajā brīdī, kad jūs jau strādāt, jums darbs šķiet ir diezgan labs. Šis prasmi uzlabošanas uh, process ir ļoti, ļoti svarīgs. Tehnoloģija attīstība īpaši palielina plaisus starp cilvēkiem ar atšķirīgiem prasmi līmeņiem. Gudrāks ražošanas tehnoloģijas pras arī gudrākus darbiniekus. Kā piemērs tika nosaukta Somija ar izglītības sistēmu, kas atzīt par vienu no progresīvākajām pasaulē. Zinām, ka Somija ir izvirzījus mērķi 2% no cilvēkiem no visiem iedzīvotājiem Somijā apmācīt, kā izmantot mākslīgo intelektu. Ja? Mēs vēl nezinām, kāds tam ir iznākums. Ja? Apņemšanās šķiet ļoti interesanti, bet rezultāts vēl joprojām nav zināms. Līdz ar to sekosim un skatīsimies. Varbūt nākošajās konferencēs tieši par to.